আসসালামু আলাইকুম সবাই কি আলবেরিন একাডেমির পক্ষ থেকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা গত পর্বে আমি তোমাদের গণিতের নমুনা প্রশ্নের খ বিভাগের ক থেকে ছ পর্যন্ত সমাধান করেছিলাম আজকের পর্বে আমি তোমাদের বর্গীয় জ থেকে ঢ পর্যন্ত সমাধান করব তো চলো শুরু করা যাক তো বর্গীয় জতে দেওয়া আছে যে চল্লিশ ডিগ্রিকে রেডিয়ানে প্রকাশ করো তো আমরা জানি যে এক ডিগ্রি সমান হচ্ছে যে পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তো চল্লিশ ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা চল্লিশ দিয়ে গুণ করবো যেহেতু এক ডিগ্রি সমান হচ্ছে যে পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তাহলে চল্লিশ ডিগ্রি সমান হচ্ছে চল্লিশ ইন্টু পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তো আমরা এইভাবে লিখবো যে আমরা জানি এক ডিগ্রি সমান হচ্ছে পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তো এখানে দেওয়া হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রি তো আমরা লিখবো যেতে চল্লিশ ডিগ্রি সমান হচ্ছে যে চল্লিশ ইন্টু পাই বাই একশো আশি রেডিয়ান তো এখন দেখো যে যদি আমরা কাটাকুটি করি যে শূন্য শূন্য কাটা যাবে আর দুই দিয়ে যদি আমরা কাটাকুটি করি যে দুই দুগুণ চার দুই নং আঠারো তো উপরে হবে যে টু পাই আর নিচে হবে নাইন তো টু পাই বাই নাইন রেডিয়ান হচ্ছে যে চল্লিশ ডিগ্রি সমান আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা ঝ এর সমাধান করব তো ঝ তে দেওয়া আছে যে এইট প্লাস সিক্স প্লাস ফোর প্লাস টু প্লাস ডট 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 দ্বারাটির বিশতম পদ নির্ণয় করো তো প্রথমে আমাদেরকে দেখতে পেয়েছি এই দ্বারাটি সমান্তর নাকি গুণত্ব তো সমান্তর দ্বারা ক্ষেত্রে আমরা জানি যে দ্বিতীয় পদ থেকে প্রথম পদ বিক করলে এবং তৃতীয় পদ থেকে দ্বিতীয় পদ বিক করলে যদি অন্তরের মান সমান আসে তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা সমান্তর দ্বারা তো দেখি আমরা যে এটা সমান্তর দ্বারা কিনা তো এখানে দ্বিতীয় পদ হচ্ছে যে সিক্স আর প্রথম হচ্ছে যে এইট তো সিক্স থেকে যদি আমরা এইট বাদ দিয়ে দিই তাহলে আনসার আসবে যে মাইনাস টু আবার তৃতীয় পদ থেকে যদি আমরা দ্বিতীয় পদ বিক করি যে ফোর থেকে যদি আবার আমরা সিক্স বিক করি এক্ষেত্রে মাইনাস টু আসতেছে তো এটা হবে যে সমান্তর দ্বারা যেহেতু বিক করে সমান আসতেছে তো এটা হবে যে সমান্তর দ্বারা তো আমরা সমান্তর দ্বারা সূত্র প্রয়োগ করব তো প্রথমে আমরা লিখবো যে ধরি যে প্রথম পদ এ সমান হচ্ছে এইট সমান্তর দ্বারার প্রথম পদ এখানে হচ্ছে এইট সাধারণ অন্তর অর্থাৎ সাধারণ অন্তর সাধারণ অন্তরকে ডি দ্বারা প্রকাশ করে তো ডি সমান হচ্ছে দ্বিতীয় পদ বি প্রথম পদ তো দ্বিতীয় পদ হচ্ছে এখানে সিক্স আর প্রথম পদ হচ্ছে এইট তো সিক্স মাইনাস এইট সমান হচ্ছে মাইনাস টু তো এখন লিখবো যে আমরা জানি যে সমান্তর দ্বারার এন তম পদ সমান হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি আমরা লিখবো যে আমরা জানি সমান্তর ধারার এন তম পদ সমান হচ্ছে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়ান ইন্টু ডি তো অতএব কততম পদ আমাদেরকে বের করতে হবে বিশতম পদ তো আমরা লিখবো যাতে বিশতম পদ বিশ তম পদ সমান হচ্ছে এ প্লাস এন এর মান হচ্ছে যে এখন হবে বিশ মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি বা দেখো যে এর মান আমরা জানি যে এইট তো এইট প্লাস বিশ থেকে যদি আমরা একবার দিদি তাহলে হবে উনিশ ইন্টু হচ্ছে ডির মান কত যে মাইনাস টু তো এইট এখন দেখো যে উনিশের সাথে কিন্তু এখানে টুটা গুণ সম্পর্ক ছিল কারণ ডি দেখো যে পাশাপাশি ছিল তো এই মাইনাস টু এর সাথে প্রথমে আমরা প্লাস মাইনাসে গুণ করবো যে মাইনাস প্লাস মাইনাস হচ্ছে যে মাইনাস আর দুই উনিশে হবে যে আটত্রিশ তো এখন আটত্রিশ থেকে যদি আমরা আট বাদ দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে মাইনাস তিরিশ তো এটা হচ্ছে যে বিশতম পদের মান এরপর ইহতে দেওয়া আছে যে গড় ব্যবধান এবং পরিমিত ব্যবধান বলতে কি বুঝো তো আমি এখানে লিখে রেখেছি যে গড় ব্যবধান হচ্ছে যে কোনো তত্ত্বসারীর বা গণসংখ্যা নিবেশনের মধ্য মান থেকে সংখ্যাগুলোর ব্যবধানের পরম মানের সমষ্টিকে তাদের পদসংখ্যা দ্বারা বাক করে যে মান পাওয়া যায় তাকে গড় ব্যবধান বলে আর পরিমিত ব্যবধান হচ্ছে যে কোনো তত্ত্বসারীর গাণিতিক গড় থেকে সংখ্যাগুলোর ব্যবধানের বর্গের সমষ্টিকে মোট পদসংখ্যা দ্বারা বাক করে যে মান পাওয়া যায় তার ধনাত্মক বর্গমূলকে পরিমিত ব্যবধান বলে 
आशा करी बुझते पे छो गर् व्यवधान और परिमित व्यवधान देखो हमें टय समाधान करब तो टे तो देवा आज फोर पाई बोटी फाइव रेडियन कुल के डिग्री माध्यम प्रकाश करो तो जी एक रेडियन समान हे एक आशी बै पाई डिग्री तो प्रथम यह लिखब जो जे हमारा जी एक रेडियन समान हे एक आशी डिग्री बै पाई तो ये देव आज है जो फोर पाई बोटी फाइव रेडियन तो बा फोर पाई बोटी फाइव रेडियन समान हो जाए गुण हो जेहतु एक रेडियन समान यत डिग्री तो यत डिग्री एत रेडियन समान है जो यत गुण एक सौ आशी बै पाई डिग्री तो फोर पाई बोटी फाइव इंटू एक सौ आशी बै पाई तो एन देखें जो पाई पाई काटा जाए फोर इंटू एक सौ आशी और नीचे हो टोटी फाइव बा चार और एक सौ आशी जो गुण करी तेज़ सतशो बीस और नीचे हो टोटी फाइव तो टोटी फाइव दिए जो सतशो बीस के काटी तेल एनसार हो आठाश दशमिक एट अर्थात आठाश दशमिक एट डिग्री हे जे फोर पाई बोटी फाइव रेडियन समान आठाश दशमिक एट डिग्री आशा कर बुझते पे छो एन ठय समाधान करब तो ठते देव आज प्रतिस्थापन पद्धति एक्स प्लस टू वाई इक्ल फोर ए थ्री एक्स माइनस वाई इक्ल फाइव समीकरण दो समाधान करो तो प्रथम लिखब जो प्रदत्त समीकरण दय समीकरण देखा जो एक्स प्लस टू वाई इक्ल फोर समान एक नंग समीकरण एवं थ्री एक्स माइनस वाई इक्ल फाइव एट्च नंग समीकरण एन प्रतिस्थापन पद्धतर क्षेत्र जेटर नियम हो प्रथम जेको एक समीकरण थे जेको एक चलक मान बैर करते तो एक नंग समीकरण थे लिखब जो एक नंग समीकरण थे पाई एक्स प्लस टू वाई इक्ल हम फोर एक्स इक्ल फोर माइनस टू वाई जेहेतु जेहेतु टू वाई एखे प्लस सम्पर्क समान एक पास माइनस हो जाए तो यहाँ दिल तीन नम्बर समीकरण एन जेटी करब जी ए लिखब जो एक्सर मान एन एक्सर मान दुई नंग समीकरण बसिए पाई एन एक्सर मान दुई नंग समीकरण बसिए पाई तो दुई नंग समीकरण हम थ्री एक्स माइनस वाई इक्ल फाइव बा थ्री इंटू एक्सर मान हम फोर माइनस टू वाई तो हमें एक्सर जगह बसिए देव जो फोर माइनस टू वाई माइनस वाई इक्ल हम फाइव तो एन देखो आप थ्री दिए गुण करी तो तीन चार तो एन तीन दिए गुण करब तो तीन चार हे बारो और तीन दिन हम छिक्स वाई और माइनस हम वाई इक्ल हम फाइव एन देखो जो एखे माइनस सिक्स वाई एखे माइनस वाई तो माइनस माइनस जो हो जाए तो अर्थात माइनस सेभन वाई है तो बारो माइनस सेभन वाई इक्ल हम फाइव बा टुएल्व फाइव के पास नहीं आस माइनस फाइव और माइनस सेभन वाई के समान एक पास नहीं जाए प्लस हो जाए तो सेभन वाई बा टुएल्व थे जो फाइव बिक करी तेल सेभन इकेल से जो सेभन वाई बा देखो सेभन एखे वाइर सकते गुण सम्पर्क समान एक पास बाघ हो जाए तो सेभन बै सेभन इक्ल हम वाई तो सत के सत दिए जो बाकी एक बार जाए वाई खेल से वन एन वाइर मान तीन नंग समीकरण बसिए देव तेल एक्सर मान पे जाब तो लिखब जो एन वाइर मान वाइर मान तीन नंग समीकरण बसिए पाई तो तीन नंग समीकरण हे एक्स प्लस सरि एक्स इक्ल फोर माइनस टू वाई 
বা এক্স ইকুয়াল ফোর মাইনাস টু ইন্টু ওয়ান তো দেখো দুই একে দুই আর ফোর ফোরের জায়গায় থাকবে তো ফোর থেকে যদি আমরা টু বাদ দিয়ে দিই তাহলে হচ্ছে টু তো এক্সের মান হচ্ছে টু তো এতে নির্ণয় সমাধান এক্স কমা ওয়াই ইকুয়াল হবে যে এক্সের মান দেখো যে টু আর কমা ওয়াইয়ের মান হচ্ছে যে ওয়ান তো এটাই হচ্ছে যে সমাধান যে এক্স ওয়াই এক্স কমা ওয়াই সমান হচ্ছে টু কমা ওয়ান তো আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমরা ঢ এর সমাধান করব তো ঢতে দেওয়া আছে যে টু লগ টেন বেজ টু প্লাস লগ টেন বেজ ফিফটি মাইনাস লগ টেন বেজ টোয়েন্টি এর মান নির্ণয় করো তো প্রথমে আমরা লিখি ঢ টু লগ টেন বেজ টু প্লাস লগ টেন বেজ ফিফটি মাইনাস লগ টেন বেজ টোয়েন্টি তো এখন দেখো যে আমরা একটা সূত্র জানি যে লগ এ এম টু দি পাওয়ার আর সমান হচ্ছে যে আর লগ এভেজ এম তো এই সূত্র দেখো যে এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করব যে প্রথমে দেখো যে টু আছে যে এরপর লগ টেন বেজ টু তো এটা এইরকম হবে যে আর লগ এভেজ এম তো এটা সমান আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে লগ এভেজ এম টু দি পাওয়ার আর অর্থাৎ প্রথমে যেটি থাকবে সেটি পাওয়ার হিসেবে কনভার্ট হবে তো আমরা এরকমভাবে লিখতে পারি যে লগ টেন বেজ টু দি পাওয়ার এটা পাওয়ার হিসেবে কনভার্ট হবে টু দি পাওয়ার টু প্লাস আর বাকিগুলো যেরকম আছে আমরা সেরকম রাখব মাইনাস লগ টেন বেজ টোয়েন্টি এখন দেখো যে আমরা আরও একটি সূত্র জানি যে লগ এভেজ এম প্লাস লগ এভেজ এন সমান হচ্ছে লগ এভেজ এম ইন্টু এন অর্থাৎ বৃত্তি যদি একই হয় আর যুগ সম্পর্ক যদি থাকে তাহলে এম ইন্টু এন হবে তো এখানে দেখো যে এখানে লগ টেন বেজ এখানেও লগ টেন বেজ মধ্যে হচ্ছে যুগ তো এই যে টু দি ফার টু আর ফিফটি আর গুণ হবে আর মাইনাস হলে বাঘ হবে তো আমরা এরকমভাবে লিখব যে লগ টেন কমন নেব আর এখানে যে টু দি ফার টু এটা আর ফিফটি হবে যে গুণ যেহেতু মধ্যে যুগ তো গুণ হবে আর এই যেখানে মাইনাস হওয়ার কারণে এখানে হবে যে বাঘ টোয়েন্টি এখন দেখো যে লগ বেজ টেন তো দুই দুগুণ হবে চার চার ইন্টু ফিফটি বাঘ হচ্ছে টোয়েন্টি বা লগ টেন বেজ এখন দেখো যে চার পঞ্চাশ হবে যে দুই শত বাঘ হবে যে টোয়েন্টি বা লগ টেন বেজ দুশোকে যদি আমরা বীজ দিয়ে বাঘ করি তাহলে দশ বার যাবে তো এখন দেখো যে এটা আবার একটা সূত্রের মধ্যে পড়ে যে লগ এভেজ এই সমান আমরা জানি ওয়ান তো এখানে দেখো যে লগ টেন বেজ টেন তো টেন বেজ টেন সমান হবে যে ওয়ান তো আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ